நீங்க இதுவரை நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காம பக்கத்துல இருக்க レッド கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க நம்ம சேனலோட அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன கிடைக்கும் ஹலோ फ्रेंड्स வெல்கம் டு மை சேனல் சோ இந்த வீடியோல நாம பார்க்க கூடியது சீரியல் ரிசெப்ஷன் புரோகிராம் சோ ஒரு பேசிக்கான ஒரு சீரியல் ரிசெப்ஷன் புரோகிராம் தான் பார்க்க போறோம் சோ நாம எப்படி ஒரு சீரியல் கம்யூனிகேஷன் பண்ணனும் அப்படிங்கறத நம்ம प्रीवियस வீடியோல பார்த்திருப்போம் பட் இந்த வீடியோல என்ன பார்க்கறோம் அப்படினா ஒரு டேட்டாவை ரிசீவ் பண்ணி என்ன ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படிங்கறதான் நம்ம ப்ரீவியஸாவே ப்ளூடூத் கம்யூனிகேஷன் பத்தி படிச்சனால இந்த வீடியோல நான் இப்ப என்ன பண்ணப் போறேன் அப்படினா ஒரு டேட்டாவை ப்ளூடூத்ல ரிசீவ் பண்ணி மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் சீரியல் ரிசெப்ஷன் புரோகிராம் வழியா ரிசீவ் பண்ற டேட்டா வச்சு ஒரு அப்ளிகேஷன் பண்ற மாதிரி நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ஆன் போர்டுல வந்து ஒரு எல்இடி இருக்கு அதாவது பின் நம்பர் 13ல வந்து ப்ரீடிஃபைண்டாவே நம்மளோட மாடியூல வந்து ஒரு எல்இடி கனெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க சோ அந்த எல்இடி வந்து இன்னா இருக்கு நீங்க அது கிளியரா கவனிச்சீங்க அது தெரியும் இல்லனா ஆடினோ போர்டோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எடுத்து பாருங்க தெரியும் சோ இங்க ஒரு பவர் எல்இடி ग्लो ஆயிட்டு இருக்கு பாத்தீங்களா சோ இது ஆன் ஸ்டேட்ல இருக்கு இது ஆஃப் ஸ்டேட் இருக்கு அந்த டிஃபரன்ஸ் வந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் நம்மளோட ப்ளூடூத் ஏர்க்கனே கனெக்ட் ஆயிருக்கனால அது ப்ளிங் ஸ்டேட்ல இருக்குது ஓகே गाइस சோ நான் இப்போ என்ன பண்ண போறேன் அப்படினா மொபைல்ல இருந்து டேட்டா அனுப்ப போறேன் அது ப்ளூடூத் ரிசீவ் பண்ணி கண்ட்ரோலருக்கு கொடுத்து கொடுத்து அந்த எல்இடி ஆன் பண்ணிடு சிமிலர்லி எல்இடி ஆஃப் பண்ண போறேன் சின்னதா சின்னச்சா ஒரு சின்ன ஒரு ஆட்டோமேஷன் மெத்தட் தான் ஓகே गाइस சோ ஸ்ட்ரைட்டா நான் வந்து புரோகிராமுக்கு வரேன் சோ புரோகிராம்ல நீங்க பாத்துட்டீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படினா ஏற்கனவே நீங்க வந்து சீரியல் டாட் பிகின்ல பார்த்தாச்சு சோ இப்போ நீங்க வந்து வாய்ட் செட்டப் குள்ளாடி இந்த ஒயில் பாருங்க சோ இது என்ன ஆத்தோனா இஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சீரியல் சீரியல் ரிசெப்ஷன் நடக்கல அப்படினா இந்த லூப்ல சுத்திக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கறத இந்த லைனோட மீனிங் சோ இது என்ன परपஸ்காக யூஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படி பார்த்தாச்சுனா ஜெனரலா ஒரு சீரியல் ரிசெப்ஷன் இருக்குதா இல்லையா அப்படி ஜஸ்ட் செக் பண்றதா சீரியல் ரிசெப்ஷன் இல்லனா அந்த லூப்லயே சுத்திக்கிட்டே இருக்கும் சோ சீரியல் ரிசெப்ஷன் எப்ப நடக்குதோ அதாவது சீரியலா ஒரு டேட்டா ரிசீவ் ஆகுதோ அப்பதான் அடுத்த லைனுக்கு போகும் அது வரைக்கும் ரிசீவ் ஆகி ஜஸ்ட் வெயிட்டிங் ஸ்டேட்ல இருக்கிறது தான் இந்த லைன் சோ இந்த லைன் கண்டிப்பா அவசியம் அப்படி எல்லாம் கிடையவே செய்யாதுங்க பட் தெரிஞ்சுக்கோங்க இன்வர்ஸ் ஆஃப் சீரியல் நம்ம யூஸ் பண்ணாச்சுன்னா ரிசெப்ஷனுக்காக வெயிட் பண்றதுக்கு உண்டான லைன் சோ நீங்க வந்து ஓனா ப்ரோக்ராம் எழுதும் போது ரிசப்ஷனுக்கு நீங்க ப்ரோக்ராம் எழுதுறீங்கன்னா ஒரு வெயிட் பண்ணணும்ங்க ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு நீங்க செக் பண்றீங்கன்னா இந்த லைனை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தென் ஆஸ் யூஷுவல் நம்மளோட லூப் லூப்ல நம்மளோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் கே சோ இந்த ஃபங்க்ஷன்ல சீரியல் ரிசெப்ஷனோட ப்ரோகிராம் இவ்வளவுதான் இது வந்து எல்இடி ஆன் ஆஃப் பண்ணக்கூடிய கான்செப்ட் சோ இப்ப சீரியல் ரிசெப்ஷன் இந்த லைனை மட்டுமே நீங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க நான் ஏற்கனவே என்ன பண்ணிருக்கேன்னா குளோபலாவே இன்கமிங் பைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணிருக்கேன் சோ இங்க நான் என்ன சொல்லிருக்கேன்னா இஃப் சீரியல் டாட் அவைலபிள் இஸ் கிரேட்டர் தன் சீரோ சீரியல் ரிசெப்ஷன் நடந்திருந்தால் இஃப் இஃப்ங்கிற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் புரிஞ்சுக்கணும் சீரியல் ரிசெப்ஷன் இருந்திருந்தால் என்ன பண்ணணும் ஃபங்க்ஷனுக்கு உள்ளாடி வரணும் அதாவது ஓப்பன் க்ளோஸ் உள்ளுக்குள்ள இன்கமிங் பைட் ஈக்குவல் டு சீரியல் டாட் ரீட் அதாவது அந்த ரிசீவ் பண்ண டேட்டாவை இன்கமிங் பைட் அப்படிங்கிற வேரியபிளுக்கு மூவ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் சீரியல் டாட் அவைலபிள் இருக்கான்னு செக் பண்ணுறோம் அவைலபிள் இருந்துச்சுன்னா அதாவது ரிசப்ஷன் நடந்ததுன்னா ரிசப்ஷன் நடந்தால் தான் நம்மளோட இந்த லூப்லேருந்து வெளியே வரும் ஸோ அதனால் டெஃபினட்டாக இமீடியட்டாகவே இந்த லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ ரிசப்ஷன் நடந்ததுன்னா இமீடியட்டாக ரிசீவ் ஆகக்கூடிய டேட்டாவை இந்த ஃபங்க்ஷன் இந்த வேரியபிள்கள் மூவ் பண்ணோம் இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இன்கமிங் பைட் ஏ ஏங்கிற வேல்யூவாக இருந்தேன்னா அதாவது நான் எப்படி பார்த்தாலும் ரிசப்ஷனாக நான் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணக்கூடிய டேட்டா ஒரு கேரக்டர் தான் அந்த கேரக்டர் ஏ இருந்தேன்னா LED ஆன் பண்றேன் டீசல் ரைட் எல்இடி கமா ஹை ஸோ எல்இடி வந்து நான் ஏற்கனவே மேல தேர்ட்டீன்த் பின் அப்படின்னு சொல்லி நான் மென்ஷன் பண்ணிருக்கேன் ஸோ பதிமூணாவது பின்ல ஏற்கனவே நம்மளோட போர்டில் எல்இடி இருக்கனால அந்த எல்இடியா ஆன் பண்றேன் ஸோ ஏற்கனவே சீரியஸ் நம்பர் ஒன்ல இருந்து நீங்க வந்தீங்கன்னா இந்த பின் மோட் எல்லாம் டீசல் ரைட் எல்லாம் என்ன அப்படிங்கிறது கிளியரா தெரியும் ஸோ தெரியாதவங்க அதை பார்த்துட்டு வாங்க பட் ஆல்மோஸ்ட் சொல்லுவாங்க என்ன தெரிஞ்சிருக்கும் நான் நம்புறேன் ஸோ டீசல் ரைட் எல்இடி கமா ஹை சிம்லர் எல் சிஃப் இல்லை என்றால் இன்கமிங் பைட் பி ஆக இருந்தால் அந்த எல்இடி கமாலோ
ஸோ ரிமூவ் பண்ணி வச்சுட்டு நான் அப்லோட் கொடுக்குறேன் ஸோ அப்லோட் கொடுக்குறேன் ஸோ ஜஸ்ட் நான் நான் ஆஷ் யூஷுவல் நான் ப்ரோக்ராம் சேவ் பண்ணலை ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னோடய ப்ரோக்ராம் டவுன்லோட் ஆகுது ஸோ டவுன்லோட் ஆனதுக்கு அப்புறமா நான் வந்து இந்த கேபிளை நான் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ கனெக்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ நான் என்னோடய மொபைல் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஆஷ் யூஷுவல் நம்ம மொபைலுக்கு வந்தாச்சு மொபைல் வந்து சீரியல் கம்யூனிகேஷனுக்கு ஆஷ் யூஷுவல் நான் சொன்னது தான் ப்ளூடூத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஆப் ஸோ ப்ளூடூத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஆப்பை நான் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் ஸோ ப்ளூடூத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஆப்பில் நான் இப்போ ஒரு பேனல் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ நான் இப்போ எடிட் பண்ணி காட்டுறேன் எடிட் பண்ணல இது வந்து டெர்மினல்ஸ் டெர்மினல் இருக்குது டெர்மினலில் சீரியல் மானிட்டருக்கு உண்டான விண்டோவும் வச்சுருக்கேன் சிம்லடி டேட்டாவை சென்ட் பண்ணுற விண்டோவும் வச்சுருக்கேன் ஓகே கைஸ் ஸோ நான் இப்போ ரெண்டையும் வச்சுருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு தேவைனா இந்த மாதிரி சின்னதெல்லாம் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இதெல்லாம் ரொம்ப பண்ணி கூட தெரிக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து நம்மளோட ஸ்டைல் தாங்க நாம் எப்படி வைக்கிறோம் அப்படிங்கிறதா ஓகே ஸோ நான் ஜஸ்ட் பேக் அடிச்சுக்கிறேன் இனி கனெக்ட் ஸோ ஏற்கனவே நான் ஏற்கனவே பேர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதனால என்னோடய டிவைஸ் இங்கே வந்துச்சு ஸோ ஆஷ் யூஷுவல் கனெக்ட் நான் கொடுக்குறேன் கனெக்ட் கொடுத்தோன்ன மேலே கனெக்ட் ஆட் காட்டுச்சு ஸோ டன் அண்ட் ரன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்களா நம்மளோட டெர்மல் விண்டோ வந்துச்சு சென்டாக வந்துச்சு ஸோ நீங்கள் வந்து எல்இடியை கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க இந்த எல்இடி என்னோட ப்ரோக்ராம் படி நான் ஏங்கிற டேட்டாவை பாஸ் பண்ணால் அந்த ஏ கேப்ஸாக இருக்கணும் அதான் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா ப்ரோக்ராம் நான் அப்படி தான் கொடுத்துருக்கேன் பாஸ் பண்ணால் அந்த எல்இடி ஆன் ஆகும் பார்த்தீங்களா இப்போ எல்இடி ஆன் ஆயிடுச்சா இப்போ எந்த எல்இடி டேட்டா சென்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறது நமக்கு டிஸ்பிளே ஆயிடுச்சா உங்களுக்கு கிளியராக பார்த்தா தெரியுதா சரி சிம்லாலி இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் பி பாஸ் பண்ணுறேன் பி டன் ஓகே சென்ட் இப்போ எல்இடி ஆஃப் ஆயிடுச்சா தென் பி சென்ட் ஆயிடுச்சா ஸோ இப்படி தான் நம்ம தேவையான டேட்டாவை நம்ம எப்படி வேணாலும் நம்ம பாஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் ஹாவ் டு பி கேர்ஃபுல் எல்இடி ஆனாச்சா ஸோ இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் நீ ஒரு ஆட்டோமேஷன் சிஸ்டம் நீ இந்த மாதிரி நம்ம டேட்டா கொடுக்க வேண்டிய இருக்கே பட் நமக்கு அப்படி தான் தேவையில்லை நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா புதுசாக ஒரு பேனல் உருவாக்கிக்கலாம் ஸோ என்ட்ரு கொடுக்குறேன் ஒரு சுவிட்சஸ் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ சுவிட்சஸ் எடுத்து நான் இந்த மாதிரி பிளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதை நான் எடிட் பண்ணுறேன் ஸோ எடிட் பண்ணும்போது டெக்ஸ்ட் இன்ஷியலா ஏ நெக்ஸ்ட்டு பி நெக்ஸ்ட்டு டன்னு ஓகே ஸோ இப்போ நான் பேக் அடிச்சுக்கிறேன் இந்த பேனல் செலக்ட் பண்ணிட்டு ரன் கொடுக்குறேன் இப்போ பாருங்க ஆஃப் ஆயிடுச்சா லேடி ஆன் ஆயிடுச்சா ஆஃப் ஆயிடுச்சா ஸோ இந்த மாதிரி தாங்க நம்ம சிம்பிள் ஆட்டோமேஷன்ஸ்லாம் பண்ணிக்கலாம் ஓகே கே ஸோ ஐ ஹோப் எல்இடி சாரி சீரியல் ரிசப்ஷன் ப்ரோக்ராமோட பேசிக் ஐடியாலஜி கிடச்சிருக்கோம் நான் நம்புறேன் சீரியல் ரிசப்ஷனில் இன்னும் நிறைய கீவேர்ட்ஸ் இருக்கு ஒவ்வொரு கீவேடாக அடுத்தடுத்த வீடியோவை பார்த்துக்கோம் ஏன்னா ப்ரீவியஸாகவே நான் ஆர் ஆஃப் ஆயிடுச்சு சொல்லி தர மாதிரி தான் சொல்லியிருந்தேன் பட் ஒரு சில கீவேர்ட்ஸ் வந்து ஆர் ஆஃப் ஆயிடுச்சு சொல்லி தரதுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் இப்போதைக்கு வந்து சீரியல் ரிசப்ஷன் ப்ரோக்ராம் இந்த மெத்தட் வந்து சொல்லி தானே ஓகே கே ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்